Hello friends, welcome to Ramsource. This is session 1 on introduction to RDBMS. In your learning objectives, data versus info, what is a database, evolution of a database, what is DBMS, data models. So, let's talk about this. Initially, data versus info. We are going to get data and information from the data. ओके डेटा सोल्व वैन इधर इनफॉरमेशन सोल्व हुआ इनफॉरमेशन सोल्व वैन इधर डेटा सोल्व हुआ सो आधे का दंड स्लाइड बच चुके हैं सो डेटा ना वो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट ओके और एक भी सोल्व रहते फॉर एग्जांपल इन द स्टूडेंट टेस्ट के चक्कर में स्टूडेंट और टेस्ट स्कोर बंदे इट इस अनऑर्गे� ये पूरी ऑर्गेनाइज़ आ कर दे अभी इन पाती ना द होल क्लास वाला अंदर इलास स्टूडेंट वाला स्कोर ऐड दिते एवरेज करने पड़ते हैं ना द स्कोर अंदर क्लास वाला एवरेज स्कोर तो नहीं चलो सो प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डेटा द होल क्लास एवरेज कैन बी कंप्यूटेड अधु पेरी इनफॉरमेशन � ऑर्गेनाइज्ड आकनिंग ना अधे पेर इनफॉरमेशन अनऑर्गेनाइज्ड इन फैक्ट पेर डेटा ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट पेरे इनफॉरमेशन ओके अधे बेस्ट एग्जांपल इन द स्टूडेंट टेस्ट स्कोरो क्लास और एवरेज स्कोरो ओके सो इधर डी मेन डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इनफॉरमेशन नेक्स्ट इस व्हाट इस डेटाबेस इनफॉरमेशन ना वंदे ऑर्गेनाइज्ड इनफॉर ऑर्गेनाइज्ड फैक्स अब इन सब में अधे ये दांग क्यों तो डेटाबेस अब इन वर्म बोले कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इनफॉरमेशन टू प्रोवाइड एफिशिएंट रिट्रीवल इपो उनके डेटा वाला निंगे वंदे ओर ऑर्डर आ बच्चर कुन ऑर्डर आ बच्चा आता है ना उंगल का सॉरी Ungkul buying kerja korup marco. Yenda data ingkar ikhne teri ayade. Efficient aw ungkul retrieve panamuri ayade. It takes more time and cost. Okay. So in the disadvantage tawak kerjake. Ning ena panla. Inda mai stack or shelf la vechi adi kuchir kangala. Ibu ada kerja korup pakar kerjake. Takkan beri dekala. Inda buku enma inda buku beri dekala. But ipri irnde cina. Ungkul ala adi kumuri ayade. Okay. So aduk kita. Ipo ini dapat di computer term select punya. Ipo computer la mande nariya files irko, okay? The files alati mande you need to store in a centralized area, okay? And the centralized area la vechi to or organisa vechi ting na, and the centralized area la endi epo wein morning ande erdikla, okay ingla. So efficient arko, teve arko mbo erdikla, plus costung kami aho, so ande mari kita database. So database na enna na collection of organized information, organized information to provide efficient retrieval. Efficient retrieval na eppo vanal pe erthak laan the books. Okay, it will be very efficient in nature. Adhik dhaan database use pundra. Okay. Next is evolution of a database. Database eppti evolute type vandhi chhe abdi indratha paapo. Initially in 1960 ila vandhi Charles Back मैन नो तरंदा रे अवर वंदे आईडीएस अपना इंटेग्रेटेड डेटा स्टोर इन द कॉन्सेप्ट मोल में डेटाबेस वंदे वो लगते के पेरी विच्चा मोदो आली वर्दा चार्ल्स बैकमैन डेटाबेस नो उन्हें कॉन्सेप्ट कोण्डो वर्ला अभी इंटे वर्दा कोण्डो वंदा रे 1960 इला अद कपरो 1968 ला आईबीएम में न आँगो आईबीएम लांडो एक अपोलो ओनो एक प्रोग्राम ओनो रुवा के इंदंगा इंद अपोलो प्रोग्राम को नहीं इंद आईएमएस यूज़ आच्छी, ओके, सो इप्परी पॉइंट रुकम बोले, 1970 ला एडगार एफ कोड नो उतरन्दा रे, ये वो रुवंदे आईबीएम रोड एम्प्लॉई था, अवर ना पन्ना रना, ही स्पेड़ अप विद ओल दिस थिंग्स, IDS वंदे network model लियो, IMS वंदे hierarchical model नहीं ओरको। तो पंदे network hierarchical model वंदे disadvantage बाइंगरा मारको उंगल वंदे अवला सीकर वंदे data retrieve पना मुड़िया दे, ओके? उमने राहो। तो इधला और बाइंगर कड़पाई टे इवरे तन्नक तने ओर model ओर बाइगी डरे। 
ரிலேஷ்னல் மாடல்னு ஒரு மாடல் உருவாக்கினார் ஐபிஎம்ல ஸோ ஓகே ஃபைன் இது உருவாக்கும் போது அவருக்கு வந்து ரெகக்னிஷன் கிடைக்கல இது ரிஜெக்ட் பண்ணதை வச்சு இப்போ இந்த பேப்பர் எழுதினார்ல இந்த பேப்பரை வச்சு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாங் அண்ட் எம் ஸ்டோன் பிரேக்கர் இந்த ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன பண்ணாங்க இங்கிரஸ் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கினாங்க எதை பேஸ் பண்ணினா இவ் இந்த கோடோட ரிலேஷனல் மாடலோட பேப்பரை பேஸ் பண்ணி இங்கிரஸ்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் ஒன்று உருவாக்கினாங்க ஒரே ஒரு கம்பெனி ஒன்று உருவாக்கினாங்க அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து இட் யூஸ்ட் குவெல் லாங்குவேஜ் நம்ம இப்போ எஸ்கியூல் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த காலத்தில் கியூயூஇஎல்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தது அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கிரஸில் ஓகே ஸோ இது இப்படி போயிட்டுருக்கும்போது இங்கிரஸ்லேருந்து நிறையா டேட்டா பேஸ் வெஞ்சர்ஸ் வெளில வந்துச்சு ஐபேஸ் இன்ஃபார்மிக்ஸ் போஸ்ட் கிரேஸ் குவெல் எல்லாமே இங்கிரஸ்லேருந்து தான் வந்துச்சு ஓகே இப்போது சைபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைபேஸ்லேருந்து ரீபில்ட் ஆகி வந்து தான் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்கில்ஸ் ஆவா ஓகே ஸோ இதுதான் அதோட ஹைராக்கி நெக்ஸ்ட் இன் நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட் அகெயின் ஐபிஎம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆஹா இவங்களை இவர் அனாவசியமாக வந்து துரத்தி விட்டோமே இவர் இதை யூஸ் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு இவர் இவர் பேஸ் பண்ணி தான் இவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய ஆள் ஆயினாங்க அதனால் ஐபிஎம் நினச்சி நம்ம நம்மளை விட்டுட்டு அவங்களாம் பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்க நம்மளும் பெரிய ஆளாக ஒன்றுன்னு நினச்சிட்டு இவர் கோடோட அந்த ரிலேஷன் மாடல் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இவங்க டிபி டூன்னு ஒன்று உருவாக்கினாங்க ஓகே அது மெயின் ஃப்ரேமில் பயங்கர ஃபேமஸ் மெயின் ஃப்ரேம் படித்தவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் டிபி டூ ஸோ டிபி டூ வந்து எஸ்கில் லாங்குவேஜ் மூலமாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க இந்த டிபி டூ டேட்டா பேஸை ஓகே ஸோ இது இப்படி போயிட்டுருக்கும்போது இது யாருமே எனக்கு வேண்டாங்க நான் எனக்கு தனியாக நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் இவரோட பேப்பரை வச்சு ஐபிஎம் மூலமாகவும் போகல இங்கிரஸ் மூலமாகவும் போகல இவர் தனியாக போயிட்டார் தனியாக என்ன பண்ணார்னா லாரி எலிசன்னு பேர் அவர் பேர் அவர் தனியாக போயிட்டு ஆரக்கல் கம்பெனி உருவா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டேட்டா பேஸ் க கம்பெனி அது ஸோ இந்த ஆரக்கல் கம்பெனியை உருவாக்கினார் ஓகே எல்லாருக்குமே ஃபாதர்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ஆனால் அந்த ரிலேஷ்னல் மாடல் ஃபாதர் பார்த்தீங்கன்னா கோடு தான் ஓகே எட்கார் எஃப் கோடு தான் இவங்க எல்லாருக்குமே குரு மாதிரி ஓகே ஸோ இதுதான் இதோட எவல்யூஷன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் டிபிஎம்எஸ் டிபிஎம்எஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நான் சொன்னேன் டேட்டா பேஸ்னால் என்ன அப்படின்றது டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டடு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஆர்கனைஸாக வந்து எஃபிஷியண்ட் ட்ரைவல் இருக்கும்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ டேட்டா அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும் இல்லையா டேட்டா பேஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டேன் அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் டிபிஎம்எஸ் ஓகே ஸோ டிபிஎம்எஸ் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் டிபிஎம்எஸ் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஓகே இட்ஸ் அ சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் ஜி லாங்குவேஜ் வேணால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சீக்வல் செவர் ஆகட்டும் எந்த லாங்குவேஜ் வேணால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் அப் டு யூ பட் இட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் இட்ஸ் அ சாஃப்ட்வேர் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஆர்கனைசிங் அண்ட் ட்ரைவிங் டேட்டா ஈஸிலி ஃப்ரம் த டேட்டா பேஸ் ஓகே ஸோ எதுக்காக நம்ம டிபிஎம்எஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு உங்கள் ஒரு கேள்வி வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபைலோ இல்லை ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டோ ஓகே வேர்ட் ஃபைலோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம வேல்யூஸ் வச்சுட்டு தேவை இருக்கப்போ எடுத்துக்கலாமே பென் ட்ரைவில் இல்லை வேறு செகண்ட் ஸ்டோ ஹெச்டி வைஸில் போட்டுக்கிட்டு எதுக்கு நீங்கள் வந்து அனாயசமாக நம்ம டிபிஎம்எஸ் படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே இப்போது இதில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் ரிட்ரைவல் ஓகே இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் ரிட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது எல்லா ரெக்கார்டையும் நீங்கள் வந்து ரிட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது உங்கள் ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும் சிஸ்டம் ஸ்பீடோ உங்கள் ட்ரைவல் ஸ்பீடோ கம்மியாகும் அதே மாதிரி ரைட்டிங் கோட் செப்பரேட்லி இப்போது நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேல்யூ மட்டும் ரீட் பண்ணோம் ஒரு ஃபைல்லேருந்து யூசர் ரெட்ரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கோடு செப்பரேட்டாக நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இட்ஸ் அ டீடியஸ் ஜாப் இல்லையா நெக்ஸ்ட் இஸ் மாடிஃபிகேஷன் எவ்ரி டைம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் வந்து இப்போ பேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்டு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அமௌண்ட் போடுவாங்க அப்டேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃபைலோ ஸ்ப்ரெட் ஷீட்லேயோ அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரீக்வெண்ட் அப்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுவும் ஒரு
இப்போ ஒரு பையில் ஊருக்கு போகிறான்னு வச்சுக்கோங்க பையில் வந்து சாமான்லாம் எடுத்து வைக்கிறோம் கச்சா முச்சன் போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் அவ்வளோ இருக்காது அதே ஆர்கனைஸ்டாக அடுக்கி மடி அழகாக மடித்து வச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு சாமான்குள்ளே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் திங்ஸ் டு பி நோன் நீங்கள் உள்ளே நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக ஆர்டிபிஎம்எஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் தெரியணும் டேட்டா பேஸ் பற்றி என்ன அப்படின்னா இந்த டேபிளில் இது பேர் வந்து டியூப்புல் அல்லது ரோ அல்லது ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த ஒன் டேவிட் எயிட்டி இந்த பர்டிகுலர் ரோ வந்து ரெக்கார்டு இல்லைன்னா டியூப்புல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இந்த காலம் இருக்கு இல்லையா ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இந்த காலமை வந்து ஃபீல்டு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது காலம் அஸ் வெல் அஸ் ஃபீ ஐ மீன் ஃபீல்டு அஸ் வெல் அஸ் ரோ சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இதில் ஸ்கீமா அப்படின்னு ஒன்று வரும் ஸ்கீமா அப்படின்னா என்னென்னா இந்த டேட்டா பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த டேட்டா பேஸ்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதாவது ரிஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் மார்க்ஸ்லாம் வந்து ஃபீல்ட்ஸு ரிஜிஸ்டர் நம்பருக்கு வந்து இந்த டேட்டா டைப்பு நேமுக்கு இந்த டேட்டா டைப்பு மார்க்ஸுக்கு இந்த டேட்டா டைப்பு விஷயம்லாம் சொல்கிறது வந்து தான் ஸ்கீமான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஆள் அவுட்லைன் ஒரு ஆள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ டேட்டா பேஸ் அதுதான் ஸ்கீமா ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிளில் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் நீங்கள் என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க ஓகே அதுதான் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா ஸ்டோர்ட் அட் தட் பர்டிகுலர் மொமெண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே இன்ஸ்டன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும் ஸ்கீமாக மாறாது ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் ரோல்ஸ் ரோல்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் நம்ம டேட்டாஸ்லாம் உள்ளே வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பட் இது எவ்வளோ செக்யூர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா இப்போ செக்யூரிட்டின்னு பார்க்கும்போது என்ன வேறு எத்தனை வேறு எத்தனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிப்பான் இப்போ மார்க்ஸ் எயிட்டிங்க பதில் நூறுன்னு போட்டுப்பான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸாக தவிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் ரோல் செக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இவங்க இவங்க மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணும் டீச்சர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த டேபிள் ஆக்சஸ் பண்ணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே தே டூ நாட் ஹேவ் த டேட்டா பேஸ் ரைட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ரோல்ஸ் மூலமாக நெக்ஸ்ட்டு டிபிஎம்எஸோட அட்வான்டேஜஸ் டிபிஎம்எஸ் அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இன்டெகிரிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி இதை தான் இப்போ நான் சொன்னேன் ஓகே செக்யூர்டாக இருக்கும் இன்டெக் இன்டெகிரிட்டியாக ஒரு கட்டுப்பாடோடு இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈஸி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரிட்ரைவல் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எப்போ வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது வேணும் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் ரிடன்டன்சி ரிடன்டன்சினால் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் வராது ஓகே நீங்கள் அது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்காது ஒவ்வொரு வாட்டியும் உங்களுக்கு ரிடன்சி மூலமாக கன்சிஸ்டன்சி பாதிக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் ஒரு ஸ்கீமாவில் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு ஸ்கீமால் அது பாதிக்கப்படாது சப் டிபிஎம்எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா மாடல்ஸ் டேட்டா மாடல்ஸில் மொத்தம் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ரெக்கார்ட் பேஸ்ட் டேட்டா மாடல் இன்னொன்று ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் டேட்டா மாடல் ரெக்கார்ட் பேஸ்ட் டேட்டா மாடலில் வந்து மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ரெ நெட்ஒர்க் மாடல் ஹைராக்கல் மாடல் ரிலேஷனல் மாடல் ஆப்ஜெக்ட் பேஸில் வந்து இஆர் மாடல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் மாடல் சிமெண்டிக் மாடல் ஃபங்க்ஷனல் மாடல் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றி பார்ப்போம் இப்போது இனிஷியலி டேட்டா மாடல் அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம இத்தனை நேரம் டேட்டா பேஸ்லாம் பற்றி சொல்லணும் அந்த டேட்டா பேஸை வந்து எந்த மாதிரி வடிவமைக்கலாம் எப்படி ஸ்ட்ரக்சராக அதுக்கு ஒரு வடிவு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஓகே அதான் இந்த நெட்ஒர்க் ஐ மீன் டேட்டா மாடல் இப்போ இந்த டேட்டா மாடல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெட்ஒர்க் அண்ட் ஹேர் ஆர்கிள்னு சொன்னோம் இப்போ நெட்ஒர்க் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம இனிஷியலாக பார்த்தது ஐடியஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா சார்ஸ் பேக்மேன் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் இது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு நோடு இருக்குது இந்த நோட்லேருந்து கிரேட் ரிப்போர்ட்னு ஒரு நோடுக்கு போகுது ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட் நோடு வந்து கிரேட் ரிப்போர்ட் நோடுக்கு போகுது அதுலேருந்து இன்னொருத்தர் பார்த்து பாருங்கள் ஒரு கன்ஃபியூஷனால் ஓகே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் எப்படி டேட்டா யூ கிராஃப் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஒரு கிராஃப் மாதிரி பட் ஹைராக்கல் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா பாயிண்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ
attributes and uh, restaurant attributes man, name address q sign price range ellame ipo idrane ninge ellame ore table la kudukona avasiyam illa idu moolama refer pannale podum and the details la idu vandrum idu best example la ninge hotel la poite ore server ta order panina and order order eduthittu avaru poite server ta kudutha ungitta kuduka solvaru so ungalku adha identification nu unga table id unga table id ya vechi dhaan adha identify pandranga okay identify pannittu ungalku correct ah and food vandhudhu adhe maari dhaan ingiyo so based on the keys ungalku vandu values varum adhu dhaan inga relational dependency irukum okay or function dependency irukum between the tables okay next is object oriented data model ஸோ இப்போ இத்தனைன்னு பார்த்து நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு இதுக்குள்ளே பார்த்தோம் ஹைராக்கல் நெட்ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ தி ஆர் நாட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டெட் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டெட்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம் குரூப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே டேட்டா மாடல் டேட்டா பேஸில் நீங்கள் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லை ஈச் இண்டிவிஜுவல் திங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஆப்ஜெக்டாக இருந்துட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட் ஹேஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஓகே அந்த ஆன்ட்ரிபியூட்ஸ் பேஸ் பண்ணி லிங்க் பண்ணி வரும் ஓகே பட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா மாடல் வந்து அவ்வளோ ஷைன் ஆகலை ஓகே இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா மாடலோட ரிலேஷனல் மாடலில் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாங்க ரிலேஷனல் மாடல் சேர்க்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மாடல்னு வந்துச்சு ஸோ இந்த ஓஆர் டிபிஎம்எஸ்ஸை வந்து இப்போ நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் சிக்கல் சவர் அண்ட் டிபி டூ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் கிளாஸுக்கு அது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த மெத் பேட்ரிபியூட்ஸ்லாம் கூப்பிடுது ஸோ இட்ஸ் சமாட் ரிலேட்டட் டு ஊப்ஸ் அண்ட் டிபிஎம்எஸ் ஊப்ஸும் டிபிஎம்எஸ்ஸும் கலந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ரிலேஷனல் மாடல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை பற்றி அவ்வளோவா பார்க்க வேண்டாம் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ மச் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நம்ம வெறும் கவர் பண்ண போகிறது ஆர்டிபிஎம்எஸ் மட்டும்தான் பட் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் சொன்னது ஓகே ஸோ ஓகே ஃபைன் இட் கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம இஆர் மாடலை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே அன்டில் தென் தேங்க்யூ பாய்